والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما صرا رمو دمسكلمو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wadannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ilimin tattalin arziki a cikin addinin musulunci sanin ilimin tattalin arziki a cikin addinin musulunci yana taimakawa wajen rayuwar mutun ta tafi a saiti yana taimakawa wajen mutun ya zama cewa ya ci halaliyar sa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a yau insha Allah ta'ala zamu yi bayani akan wata ka'ida daga cikin ka'idojin ilimin kasuwanci a musulunci wannan ka'ida tana cewa aklul mal bil batil haram ma'ana cin dukiya ba tare da haƙƙi ba haramun ne wannan ka'ida tana daga cikin ka'idoji wadanda aka gina ilimin kasuwanci a addinin musulunci a kanta Allah madaukake sarki yayi nufin adalci a tsakanin al'umma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa ya ku bayina tabbas ni na haramta zalunci a karan kaina kuma na sanya shi ya zama haramun a tsakanin ku dan haka kada ku yi zalunci Allah madaukake sarki ya haramta cin dukiyan mutun ba tare da haƙƙi ba akwai dalilai da yawa wadanda suka zo a cikin addinin musulunci wadanda suke nuna cewa haramun ne mutun ya ci dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba daga cikin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratin nisa ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhin minkum Allah yake cewa ya ku wadanda kuka ba da gaskiya kada ku dinga cin dukiyoyin ku ba tare da haƙƙi ba mana kada ku dinga cin dukiyoyin ku ta hanyar barna Allah yake cewa illa an takuna tijaratan an taradhin minkum sai dai idan ya zama ta hanyar kasuwanci ne wanda kasuwancin nan ya zama cewa ta hanyar yarjejeniya saboda haka ya haramta ya zama cewa mutun ya ci dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba ya haramta ga mutun ya ci dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba sana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alqur'ani a suratul baqara wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudulu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm wa antum ta'lamun Allah madaukake sarki a cikin wannan ayar ya haramta mutun ya ci dukiyar da ba tashi ba ko da ku wata hanyar alƙalai ne mana ya zama cewa yayi wata dabara a kotu ta yadda zai ci dukiyar dan uwansa ba tare da haƙƙi ba saboda haka cin dukiyar dan adam ba tare da haƙƙi ba haramun ne a cikin addinin musulunci kuma hanya ce wacce za ta iya jawowa mutun ya zama cewa ya shiga wuta yana daga cikin hadisai da kuma na soshi wadanda suke nuna cewa haramun ne mutun ya ci dukiya ba tare da haƙƙi ba shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa idan da a ce za ka siyar wa da dan uwanka ƴaƴan itatuwa sai ya zama cewa bayan ka siyar masa sai ya zama cewa an samu wata musiba ta sauka akan wadannan ƴaƴan itatuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa be halatta ka ci dukiyar dan uwanka ba tare da haƙƙi ba mana ya waje ba a gare ka kai masa ragi ko kuma ka kula da abin da ya same shi gwargwadon iko yana daga cikin nassoshi na addini wadanda suke nuna cewa ya haramta a gare ka ka ci dukiyar dan uwanka anam sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a cikin hadisi kowanne musulmi akan dan uwansa musulmi haramun ne dukiyarsa da jininsa da kuma mutuncinsa mana hadisi shine ya haramta ga kowanne musulmi ya ci dukiyar dan uwansa ya haramta a gare shi ya ci mutuncin dan uwansa ya haramta a gare shi ya zubar da jinin dan uwansa ba tare da haƙƙi ba saboda haka malamai sun yi ijma'i akan wannan ka'idar ta cewa aklul mali bil batil haram 
mana cin dukiyar musulmi ba tare da haki ba to haramun ne akwai abubuwa da yawa masaloli da yawa wadanda addinin musulunci ya haramta su saboda wannan ka'ida akwai abubuwa da yawa wadanda addinin musulunci ya haramta wadanda za su shiga karkashin wannan ka'ida daga ciki addinin musulunci ya haramta caca saboda caca ta kunshi cin dukiyar mutum ba tare da haki ba saboda zaka sa naira dubu daya wannan ma ya sa naira dubu daya a hada dubu biyu a ce wanda yayi kaza a ciki to an bashi kaza saboda haka addinin musulunci ya haramta cin dukiyar dan adam ba tare da haki ba wannan yasa Allah madaukake sarki ya haramta caca kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratul maida ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ku wadanda kuka ba da gaskiya tabbas giya da caca da gumaka dauda ne daga cikin ayyukan shaidan dan haka ku guje shi ba dan wani abu ba illa saboda ku samu kurabauta dan haka wannan nasoshi suna nuna mana cewa tabbas a addinin musulunci ya haramta caca ba dan wani abu ba addinin musulunci ya haramta caca illa saboda ta kunshi cin dukiyar mutane ba tare da haki ba yana daga cikin abubuwan da addinin musulunci ya haramta saboda kada a ci dukiyar dan adam ba tare da haki ba shine addinin musulunci da ya haramta an sarrashawa Abin da ake nufi da rashawa shine ka je neman hakkinka ko kuma wani abu da kake bukata wanda za iya yi maka amma sai a lazimta maka cewa sai ka ba da wani abu kafin a yi maka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi la'anallahu rashi wal murtashi war raish Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukake sarki ya la'anci me ba da rashawa da wanda yake ba da ita da kuma wanda yake shiga tsakani da kuma wanda yake shiga tsakani saboda haka ya haramta ya zama cewa an ba da rashawa ya haramta an shi rashawa ya haramta wani ya shiga tsakani domin a ba da rashawa ita ma rashawa addinin musulunci ya haramta ta ne ba don wani abu ba illa saboda ta kunshi cin dukiyar dan adam ba tare da haki ba saboda haka wannan yana nuna mana cewa wannan ka'idar tana da muhimmanci wato aklu aklul mali bil batil haram aklul mali bil batil haram ma'ana cin dukiya ba tare da haki ba haramun ne akwai wasu mas'aloli da yawa uh, wadanda suke uh, na zamani wadanda wasu daga cikin malamai suka haramta su ba dan wani abu ba illa saboda sun kunshi cin dukiyar mutane ba tare da haki ba daga cikin wadannan masail din akwai bidakatul takhfiz abin da ake nufi da bidakatul takhfiz shine mana irin tsaran da wasu daga cikin a uh, kamfanin nuka suke yi shine abaka kati wanda wannan katin da za a baka zaka dinga amfani da shine duk lokacin da ka zo siyan wani abu a wannan kamfanin wanda idan kana da wannan katin za a dinga yi maka ragi wannan ita ake kira bidakatul takhfiz ma'ana katin da za a dinga maka discount ko kuma a rage maka kudin kaya duk lokacin da ya zama cewa ka mallake shi wannan nau'i na bidakatul takhfiz kamar yadda malamai suke cewa ya ka suka so biyu kashi na farko shine ya zama cewa an baka wannan katin kyauta ma'ana ya zama cewa da aka tashi baka wannan katin ko kuma ID card din an baka shine a matsayin kyauta zaka yi amfani da shi wannan malamai suna cewa ba shi da wata matsala kamar yanzu akwai wasu asibitocin da wasu guraren za su baka kati kyauta cewa duk lokacin da ka zo zaka sayi abu ko kuma kana neman wani abu to idan kana bukata shi to zaka kawo wannan katin sai ya zama cewa an rage maka wani bangare na kudin da ya kamata ka biya nau'i na biyu shine katin da za a baka ka biya kudi ma'ana yanzu misali akwai wani kamfani 
ko kuma akwai wani guri wanda suke yin ce ne kaiya su ce maka ka biya dubu 100 za mu baka kati amma duk lokacin da ka zo yin sayayya a kamfanin mu to za mu dinga rage maka 20% ma'ana 20 a cikin 100 ko wani abu makamancin haka wannan shine malamai suka yi sabani akai mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa bai halatta ba kamar yadda Uh, zaman majmu'ul fiqh al-islami wanda yake karkashin rafidatul alam al-islami a makka ya tabbatar a ranar 10 zuwa 14 ga watan uku na shekara ta 1427 a sun kafa hujja da dalilai masu din bunyawa daga cikin dalilan da suka kafa hujja da su wadanda suke nuna haramcin wannan nau'i na ce ne kaiya shine na farko zai jawo a ci dukiyar mutum ba tare da haki ba saboda me saboda zai iya yuwa ya zama cewa an cuci mai saye ko kuma an cuci mai sayarwa ya zama cewa shi mai saye har wannan katin ya kare ya zama cewa bai amfana da gurgudan kudin da ya biya ba da yake na na biyu shine ya zama cewa shi wanda aka sai kayan a wajen shi shi ma zai iya yiwa a zalince shi ya zama cewa an an shi an ribatu da sama da kudin da wannan shi mai siyan ya biya to kaga akwai zalunci a ciki sannan kuma akwai garari ta fuska cewa zai iya yiwa wannan katin ya bata sai ya zama cewa bai amfana da shi ba Allah madaukakin sarki kuma ya haramta garari a cikin abubuwa mana abin da ake kira garari a musulunci shine abin da ba a san karshen shi ba kaga addinin musulunci ya haramta siyar da kifi yana ruwa ya haramta siyar da tsuntsu yana sama wadannan duk addinin musulunci ya haramta su ne ba don wani abu ba illa kawai saboda kasancewar zai iya yuwa a ci dukiyar mutane ba tare da haki ba malaman da suka haramta wannan nau'i na uh, kati suna cewa daga cikin hujjojin su akan haka shine zai iya yuwa a samu husuma zai iya yuwa a samu jayayya saboda me saboda wani lokacin zaka samu cewa akwai kamfani babba wanda a karkashin sa akwai wasu kananan kamfanin nuka saboda haka zaka iya samu cewa wasu daga cikin wadannan kananan kamfanin nukan ya zama cewa ba su gama yadda 100 bisa 100 da abin da aka ittifaki daga wancan kamfanin babba ba saboda haka kaga wannan sai ya jawo a samu husuma sai ya jawo a samu jayayya saboda haka wannan sai ya sa ya zama cewa wannan nau'i na ciniki bai halatta ba saboda zai iya jawo husuma da matsaloli a tsakanin mutane dukkan abin da zai jawo husuma da matsaloli a tsakanin mutane to zai iya uh, samar da matsala a zamantakewar mutane dan haka sai ya zama haramun Allah madaukakin sarki yana son maslaha a tsakanin bayin sa Allah madaukakin sarki bai shar'anta wani abu na shari'a ba sai domin tabbatar da maslahohin bayin sa a uh, daya daga cikin malamai yana cewa idan kana so ka gane abu kaza haramun ne ko kuma halal ne baka samu nassi na shari'a wanda yake tabbatar da haka ba to kawai ka kalla abun kallo na haƙiƙa duk abin da yake maslaha ne tsantsa ko kuma mafi rinjayan sa maslaha ne to wannan abun zai zama halal zai iya zama wajibi ko ya zama mandubi duk abin da yake tsantsar sa bannani ko kuma mafiya yawan sa bannani to wannan abin zai iya zama haramun ko ya zama makaruhi saboda haka idan ka kalli wannan nau'i na kati wanda mutun zai biya kudi ya ansa dan ya dinga samun discount a abubuwan da zai dinga saya daga company to zaka ga cewa bannar da take ciki tafi alkhairin da yake ciki yawa saboda haka shine dalilin da yasa malamai suka haramta shi akwai wasu daga cikin malamai wadanda suka ce wannan shine dalilin da yasa malamai suka haramta akwai wasu daga cikin malamai wadanda suka halatta wannan nau'i na ciniki inda suke ganin cewa ya halatta saboda 
Allah ma dauka kin sarki ya ce wa halallahu albai'a wa haramar riba mana Allah ya halatta ciniki kuma ya haramta riba shi kuma wannan nau'i na ciniki ba riba bane tsantsa saboda haka sai ya zama ya halatta amma dai bayanin da muka yi a baya na cewa akwai garari a cikin sa wannan yana daga cikin abubuwan da za su rinjayar da cewa wannan abin ya haramta kuma bai halatta ba saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana girman addinin musulunci yana daga cikin kuma abubuwan da suke nuna mana muhimmancin wannan ka'ida wacce take cewa aklu almal aklu almal bil batil haram mana cin dukiya ba tare da haki ba haramun ne mas'ala ta gaba daga cikin mas'alolin da suke karkashin wannan ka'ida mai muhimmanci wato cin dukiya ba tare da haki ba haramun ne shine abinda ake ce masa al-ijara al-muntahiya bit-tamlik al-ijara al-muntahiya bit-tamlik abinda ake kira al-ijara al-muntahiya bit-tamlik shine ya zama cewa ka karba haya a wajen wani cewa za ka yi haya ta shekara 5 da sharadin cewa duk lokacin da ka biya kudin wannan shekara 5 din to a karshe wannan gidan ya zama naka mana yanzu misali mutun ya ce maka duk wata za ka dinga biyan 2020 har zuwa shekara 5 idan ka shekara 5 kana biyan wannan 2020 din to karshe zai zama cewa wannan abin nan din da kake ciki ya zama naka gidan ko kuma mota ce misali ya baka ya ce ka je ka dinga kawo dubu daya duk wata daga zarar uh, ka cika shekaru kaza to ya ta zama taka uh, malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan nau'i na cinikayya inda mafiya yawancin su suka haramta daga cikin dalilan da yasa suka haramta wannan nau'i na cinikayya saboda zai jawo a ci dukiyar mutane ba tare da haki ba saboda me saboda zai iya yuwa mutumin da ka sa masa dubu goma goma misali ya dinga biya duk wata da sharadin cewa duk lokacin da ya zama cewa ya biya wadannan kudin to abin ya zama nashi zai iya yuwa ya zama cewa ya kai shekara uku ya kasa karasa ci gaba da biya kaga sai ya zama cewa ka ci dukiyarsa ba tare da haki ba saboda a mafiya yawan lokuta zaka ga cewa ba haƙiƙanin kudin hayan ake biya ba zai zama cewa a ana kara wani abu a ciki zai zama cewa ana kara wani abu a ciki misali idan asalin kudin hayar dubu takwas ne sai ya sa ka dinga biyan dubu goma saboda ya san cewa a karshe bayan an shekara biyar zai ban maka wannan abinda kake ciki na gidan haya ko kuma abinda kake amfani da shi na mota haya saboda kaga idan mutun ya zama cewa ya kasa biya sai ya zama an ci dukiyarsa ba tare da haki ba yana daga cikin illolin wannan cinikin kamar yadda malamai suke fada shine zai iya yuwa gidan da aka kulla wannan cinikin akan shi ya zama cewa shi wanda zai sai abin ya samu cewa yana da aibi kaga idan ya zama cewa yana da aibi to wannan zai iya jawowa ya zama cewa an fasa cinikin to idan ya zama cewa an fasa cinikin to kaga karshe sai ya zama cewa shi wancan an cuce shi ko ma da ba a cuci dai daga cikin su ba za iya samun rigingimu da kuma matsaloli a tsakanin su dan haka wannan nau'i na ciniki wato al-ijara al-muntahiya bit-tamlik Haram ne a mafi ingancin maganganun malamai saboda me saboda ya kunshi garari kamar yadda muka fada sura wannan cinikin shine mutun yazo ya ce maka gidana da kake haya ka dinga biyan dubu goma duk wata idan ka kai shekara biyar kana biyan wannan dubu goma to ya zama naka amma inda zaka sare a shekara uku to shikenan wannan cinikai yadda aka yi ta rushe kuma ba ta halatta ba malamai suna cewa akwai wani bangare na irin wannan nau'i na ciniki da ya halatta idan ya zama cewa ba a hada suke ba kamar yanzu misali yace kai shekara biyar kana haya a gidana bayan ka gama shekara biyar 
zamu zo mu yi ciniki da kai nasiyar maka da wannan gidan ko kuma na ban maka wannan gidan wannan wasu malaman suna cewa ya halatta saboda cinikayya ne guda biyu wadanda sun bambanta da juna a cikin wannan darasi mai albarka wanda ya gabata mun yi magana akan ka'ida daga cikin ka'idoji manya na addinin musulunci wacce take cewa aklul mal bil batil haram aklul mal bil batil haram cin dukiya ba tare da haƙƙi ba haramun ne inda muka ce a ƙarƙashin wannan ƙa'idar akwai a dalilai masu dumbun yawa wadanda suke tabbatar da ita daga ciki Allah madaukaki sarki yana cewa a cikin suratun nisa ya ku wadanda kuka ba da gaskiya kada ku dinga cin dukiyoyin ku ba bisa haƙƙi ba sai fa idan ya kasance ta hanya ciniki ne wanda kuka yarjejeniya a tsakanin ku sannan kamar yadda muka yi bayani cewa daga cikin dalilai akan wannan ka'idar shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa duk lokacin da ka siyarwa da dan uwanka gona ko kuma wani ya'yan itatuwa to idan ya zama cewa wani bala'i ya auka ma ya'yan itatuwan kafin ya girba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa ka yi masa raki saboda kar ya zama cewa ka ci kudin sa ba tare da haƙi ba kamar yadda muka yi bayani cewa yana daga cikin misalan wannan ka'idar ta ta aklul mal bil batil haram haram ta rashawa da addinin musulunci yayi saboda ita ma rashawa ta kunshi cin dukiya ba tare da haƙi ba sannan yana daga cikin abubuwan da malamai suka fada shine caca addinin musulunci ya haramta caca ba don wani abu ba illa saboda za ta jawo ka ci haƙin da ba naka ba a yana daga cikin misalan wannan ka'idar bitaqatu takhfid ma'ana kati da za a baka a kamfani da niyyar cewa duk lokacin da ka zo da wannan katin to za a maka discount za a rage maka kudi na kayan da ake siyarwa mana idan ana siyar da abu dubu ashirin to za a maka ragi a siyar da shi dubu 18 inda muka yi bayani cewa wannan nau'i na cinikayya da wannan katin ya kasa ka so biyu idan ya zama za a baka katin ne kyauta to wannan ya halatta amma idan ya zama cewa za ka biya kudi ne a baka katin to wannan muka ce haramun ne ba don wani abu ba saboda ya kunshi cin dukiyar mutane ba tare da ka'ida ba saboda zai iya yuwa ya zama cewa mutum bai amfana da wannan katin ba yadda ya kamata ta yadda zai zama cewa misali ya sai katin dubu 100 amma kuma a cikin shekara guda ya zama cewa ragin da ya samu gaba daya bai wuce na dubu 80 ba ka ga an ci dukiyarsa ba tare da haƙi ba sannan kuma wani lokacin yana iya yuwa ya jawo fitintuno da matsaloli a tsakanin mutane kamar ya zama cewa akwai kamfani babba wanda a ƙarƙashin wannan kamfanin akwai kamfanin nuka ƙanana waɗanda suke a ƙarƙashin sa waɗanda waɗannan kamfanin nuka ƙanana zai iya yuwa su bujirewa dokar da kamfanin ya bayar ina nufin babban kamfanin ya zama cewa ya bada doka ya zama cewa ƙananan kamfanin nuka ba su ansa ba wannan sai ya zama cewa ya sababa matsala a tsakanin mutane addinin musulunci kuma ya haramta dukkan abin da zai kai zuwa ga matsala a tsakanin mutane yana daga cikin misalan wannan ƙa'idar da muka fada shine abin da ake kira al-ijara al-muntahiya bit-tamlik ka ba wa mutun gidan haya ka ce da mutun ya dinga biyan dubu 10 duk wata duk lokacin da ya zama cewa ya kai shekara 5 yana biyan wannan dubu 10 to gidan ya zama nashi wannan ma mun ce a uh, malamai sun haramta wannan surar ta cinikayya saboda ba don komai ba za a iya cin dukiyar mutum ba tare da ka'ida ba saboda zai iya yuwa ya zama cewa ya sare a tsakiya ya zama cewa ya kai shekara uku yana biyan waɗannan kudin sai kuma ya zo ya kasa kaga ƙarshe za a ci dukiyar sa ba tare da uh, ka'ida ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa ya sanya albarka a cikin rayuwarmu tabbas waɗannan nauwuka na cinikayya da addinin musulunci ya haramta za su ƙara fito mana da girman addinin musulunci za su ƙara fito mana da irin yadda addinin musulunci ya kula da maslahohin bayi za su ƙara fito mana da irin yadda addinin musulunci bai yadda azalinci wani ba za su ƙara 
fito mana da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake jin tausayin bayi Allah madaukake sarki yana cewa cikin alqur'ani ala ya'lamu man khalaq tabbas Allah ya san abin da ya halitta wa huwa latifu Allah shine wanda yake mai tausasawa saboda haka Allah madaukake sarki mai tausasawa ne ga bayin sa a masauraran mu da masu kallon mu saboda kurewar lokaci zamu dakata a nan Insha Allah Ta'ala za mu ci gaba a darsan da za su zo nan gaba godiya ta musamman ga tashar Wisal Hausa wacce take watsa wadannan shirye-shirye Insha Allah Ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya a wasu darsan da za su zo nan gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh